Good morning, Zichu Bishkanta, Abna Deshakol ke shago. To shuru korchi school aur e school le ami roomela roechi Abna Deshange. Lockdown cholche. Pora shona lockdown kintu agdomi noy. Tar karon pora shona lockdown amrai cholte debo na. Zichu Bishkanta ek bishesh udog niye chhe. E shomai ta generally ki hoy school le jawar shomai thake. School le gye pora shona korar ekta chap thake. Shikhok shikhi kara shikane thake. Shi obhash ta kothao ekta jano ekhon biroti te chole gye chhe. Kintu pora shona ekono biroti noy. Pora shona jate kono lockdown na chole. Tar jono amader e school e bishesh onushtha amader chhatro chhatro the jono madhumik uchcho madhumik pori khatri the jono e school zichu bish khantar pordai thik shok. Agarota. Bibino Din, I'm a Bibino subject, Nialogena Korea, and Aj, Amraji Bishani Porashno Korbo, Taholo, Madhumiki, both to begin. Both to begin, you on a Kerabar acta, boy do it, ever on a Kerkachina, subject a Bishon Balulagar. E subject Aro Balulagar Kuritulte, Porashona Gutitaka, Aroik to Torani to Korte, Amade Shange, Aj Ruetsen, Ajun Shikok, Amade Shange Ruetsen, Lobun Rod, Bidda Pitir, Shikok, Doctor Ojo Chokroborti, Sir of Naka Shago, the Janabo, the Unustan, Lockdown Cholche, Porashna, and a Lockdown. होते रिच्छी ना आज बहुत तो बिग गया एक दम हमने शुरू तो आज की पोड़ बो आज के हमरा पोड़ बो आयुनियो और समुद्रजी बंधन अच्छा एक दम प्रथम प्रश्नों आयुनियो बंधन काके बोले इटा उच्च एक दम प्रथम प्रश्नों आज के ते इटा ते जावर आगे हम एक टा गोल पुष्णा बो गोल पोड़ा को भी इंटरेस्टिंग हमला तो जानी प्रचुर मोहुलो प्रकृति ते आचे हमला मोहुलो गुलो के विशुद्ध दोलो हाँ विशुद्ध तो तमाय भावे पाई ना तारा जुकत हो जोगो आकरे गठन करे ये जोगो टा की भावे गोटी तो आ शेटा ही आज के विषय गुस्तु ता तारा एक टा सहज उदाहरण दिच्छी आमी एक दिन बैंके के लम आमर काचे दुटो पेन चिलो আমি পেইন্টটাকে দিলাম দেয়ার পর আমার মনে হলো এখন কোভিড ইনফেকশন চলছে এখন তো পেইন্টার ফেরত না নেয়াটাই বরং সুবিধাজনক আমি পেইন্টটা ফেরত দিলাম না তো উনি যখন পেইন্টটা দিতে গেলেন আর থাক আপনার তো কাজে লাগবে ব্যাংকে যদি আবার লাগে আপনি রেখে দিন আমি আপনাকে চিনি বাজারে বললো আপনি তো বাজারে কেনেন এতে যেটা হলো আমার কাছে দুটো পেন ছিল বাড়তি পেন এই বাড়তি পেনটা আমি তাকে দিলাম বিনিময়ে সে পেইন্টটা পেলো তার পেইন্টটা দরকার ছিল তার সঙ্গে আমার একটা বন্ধন তৈরি হলো বাজারে দেখা হলো সে আমার চিনতে পারে জিজ্ঞেস করে দাদা ভালো আছেন আগে আজকে সবজি ফ্রেশ আছে আজকে সবজি দিন তা মৌলদের ব্যাপারটাও ঠিক সেরকম অনেক মৌল আছে যাদের শেষ কক্ষপথে একটা বা দুটো ইলেকট্রন আছে তারা সেই ইলেকট্রনটা অন্য মৌলকে দিয়ে দিতে চায় আর অন্য কোন মৌল আছে তারা সেই ইলেকট্রনগুলোকে নিতে চায় এই রকম ভাবে যে বন্ধনটা তৈরি হয় তাকেই বলা হয় আয়নীয় বন্ধন এমন আমি পেনটা হচ্ছে ওখানে ইলেকট্রন আমি হচ্ছে একটা মৌল ওই সবজি वाला যিনি নিলেন আমার থেকে তিনি হচ্ছেন আরেকটা মৌল আমি ইলেকট্রন ডোনেট করলাম আমার কাছে বাড়তি ছিল ওই ইলেকট্রনটা নিল এবার প্রপার সংজ্ঞাটা হচ্ছে এই সমস্ত মৌল তার শেষ কক্ষপথে কাঁচা কাচি যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে তার মতো স্ট্রাকচার করতে চায় অর্থাৎ হয় দুটো ইলেকট্রন করবে প্রথম কক্ষপথ হলে আর না হলে আটটা ইলেকট্রন করবে তো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এই নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের চেষ্টায় শেষ কক্ষপথের এক বা একাধিক ইলেকট্রন অন্য কোন পরমাণুর শেষ কক্ষপথে বা পরমাণু পুঞ্জের শেষ কক্ষপথে স্থাপন করে বিপরীত তড়িৎ আকর্ষণ দ্বারা যুক্ত হয়ে যৌগ গঠনের ক্ষমতাকে বলা হয় তড়িৎ যোজ্যতা আচ্ছা এবং এখানে একটা স্ট্রাকচার দেখানো হচ্ছে এই যে এখানে দেখানো হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড হুম আমরা দেখব স্ক্রিনে স্ক্রিনে হুম সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম পরমাণু স্ট্রাকচারটা ডিটেইলসে দেখানো আছে 2 8 1 হুম শেষ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন ক্লোরিন 17টা 2 8 7 সোডিয়ামে একটা ইলেকট্রন এখান থেকে ক্লোরিনকে দিয়ে দিল তাহলে সোডিয়ামের শেষ কক্ষপথে একটা ছিল সেটা শেষ রইল না তার আগের কক্ষপথে আটটা হয়ে গেল ক্লোরিনে ছিল 7টা ক্লোরিন ওই একটা নিয়ে হয়ে গেল 8টা তাহলে সোডিয়ামটা হলো ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার পর সোডিয়াম প্লাস ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে চলে মধ্যে প্লাস চার্জ চলে এলো ক্লোরিনটাও ইলেকট্রন নিল এটা হচ্ছে ক্লোরিন মাইনাস এরকম ভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড পরমাণুটা গঠিত হলো তড়িৎ যোজ্যতা ব্যাপারটা ঠিক তাই শেষ কক্ষপথের এক বা একাধিক ইলেকট্রন ওই আমার পেনের মতো আর কাউকে দেয়া হলো তাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তা তৈরি হলো বন্ধন তৈরি হলো তারা কাছাকাছি এসে অনুগঠন করলো এবারে পরের প্রশ্নে যাচ্ছি কিভাবে তড়িৎ যোজ্যতা পরিমাপ করা হয় আমাদের এই পরের প্রশ্ন তড়িৎ যোজ্যতা পরিমাপ করা হয় যতগুলো ইলেকট্রন আমি দিচ্ছি তার সংখ্যা দিয়ে যেমন আগের উদাহরণটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ছেড়েছিল ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন নিয়েছিল তাহলে সোডিয়ামের যোজ্যতা হচ্ছে এক ক্লোরিনের যোজ্যতাও হচ্ছে এক আর অন্যরকম যদি কিছু হয় তেমন আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের শেষ কক্ষপথে আছে দুটো ইলেকট্রন 
আর তার ক্লোরিন ক্লোরিন আগেই দেখেছি আমরা লাস্ট কক্ষপথ থেকে সাতটা ইলেকট্রন একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা এখানেও আর একটা ক্লোরিন সাতটা ইলেকট্রন একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা ক্যালসিয়ামের শেষ কক্ষপথের একটা ইলেকট্রন এঁকে দেয় আর একটা ইলেকট্রন এঁকে দেয় তাহলে এরও হলো আটটা এরও হলো আটটা তাহলে ক্যালসিয়াম ইলেকট্রন দিল দুটো ক্যালসিয়ামের যোজ্যতা হচ্ছে দুই এই ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন নিয়েছে এর যোজ্যতা এক এই ক্লোরিনটার যোজ্যতাও এক তাহলে যতগুলো ইলেকট্রন আমি ছাড়ছি সাধারণত ততগুলো হচ্ছে ততগুলো দিয়েই তরিজ যোজ্যতা পরিমাপ করা হয় যদি একটা ইলেকট্রন ছাড়ি তাহলে একটা দুটো ইলেকট্রন ছাড়ি দুটো আবার যতগুলো নিচ্ছি সেটা দিয়েও করা হয় যদি একটা ইলেকট্রন নিই তাহলে একটা দুটো ইলেকট্রন নিই তাহলে দুটো এবার আমরা পরের প্রশ্ন যাচ্ছি তরিজ্যোতি যৌগের বৈশিষ্ট্য কী তরিজ্যোতি যৌগ কি কী ক্যারেক্টার আছে প্রথম হচ্ছে ভৌত অবস্থা তরিজ্যোতি যৌগ যেহেতু আয়নে বিভাজিত হয় প্লাস আয়ন এবং মাইনাস আয়নে যুক্ত হয় তাদের ব্যাপারটা খুব টাইট হয় স্ট্রাকচারটা খুব টাইট তাই জন্য এরা সাধারণত সলিড অবস্থায় থাকে এক্সেপশনাল কেস আছে কিন্তু বেশিরভাগ তরিজ্যোতি যৌগ হচ্ছে কঠিন অবস্থায় থাকে ভৌত অবস্থা গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক এদের গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক যেহেতু এরা টাইটলি বাউন তাহলে চট করে গলি এদের আলগা করা যাবে না চট করে ফোটানো যাবে না গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে উচ্চ দ্রাব্যতা অর্থাৎ এরা কিসে দ্রবীভূত হয় সাধারণত তরিজ্যোতি যৌগুলো জলে দ্রবীভূত হয় সাধারণত এক্সেপশনাল কেস আছে তরিৎ পরিবাহিতা আমি আগেই বলেছি যে এই ইলেকট্রন ছেড়েছে এই ইলেকট্রন নিয়েছে এই যেমন আগের উদাহরণটায় ক্যালসিয়াম যেহেতু ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে তাহলে ক্যালসিয়াম হয়ে যাচ্ছে ক্যালসিয়াম ডবল প্লাস দুটো ইলেকট্রন ছেড়েছে ক্লোরিন মাই ইলেকট্রন নিয়েছে মাইনাস ক্লোরিন ইলেকট্রন নিয়েছে মাইনাস তাহলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এরমভাবে তৈরি হচ্ছে তাহলে এরা তো প্লাস মাইনাস আয়নে ভেঙেই আছে অর্থাৎ এদের মধ্যে অলরেডি চার্জ এক্সিস্ট করছে সেই জন্য এরা তরিজ পরিবহন করে কঠিন অবস্থার থেকেও যখন এরা জলে গুলে যায় বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তখন এরা তরিজ পরিবহন করে আর বিক্রিয়ার বেগ এরা খুব তাড়াতাড়ি রাসায়নিক বিক্রিয়া করে ফার্স্ট রিয়াকশান করে তাহলে তরিজ্য যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথম ভৌত অবস্থা এরা সাধারণত কঠিন হয় দ্বিতীয় হচ্ছে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক দুটোই উচ্চ হয় দ্রাব্যতা এরা সাধারণত জলেই দ্রবীভূত হয় তরিৎ পরিবাহিতা এরা সুন্দর তরিৎ পরিবাহী হয় বিশেষত জলে গোলা অবস্থায় বা তরল অবস্থায় খুব ভালো তরিৎ পরিবহন করে আর বিক্রিয়ার বেগ তা এটাই কিন্তু একমাত্র রাস্তা নয় যৌগ তৈরি করার কারণ এখানে শেষ কক্ষপথে একটা বা দুটো যদি ইলেকট্রন থাকে বা ছটা বা সাতটা যদি থাকে তাহলে এরমভাবে করতে সুবিধা এখন যার লাস্ট শে শেষ কক্ষপথে চারটে ইলেকট্রন আছে তার বেলায় ব্যাপারটা কী হবে আটটা ইলেকট্রন সর্বোচ্চ থাকতে পারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট চারটা ঠিক মাঝখানে মানে আমাদের সেই রবি ঠাকুরের গানের ভাষা এপারেও না হয় ওপারেও না হয় যে জন্য যে মাঝখানে কী হবে তার এটা সেই ধরনের ব্যাপার তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ডিফিকাল্ট সেটাও আমি আবার একটা গল্প করব শোনাচ্ছি তার পরের প্রশ্ন তাহলে আমরা এলাম পরের টপিকে সমযোজ্যতা কাকে বলে পরের টপিক তরিজ যোজ্যতা ছাড়াও আরেক রকম যোজ্যতা আছে সেই যোজ্যতাটা হচ্ছে এরকম আমি ধরো এক মাধ্যমিকের পরীক্ষা দিতে বসেছি বেঞ্চে দুজন করে ছাত্র বসিয়েছে আমিও পরীক্ষা দিচ্ছি আমার এক বন্ধুও পরীক্ষা দিচ্ছে আমার কাছে দুটো নীল পেন আছে কারণ স্বাভাবিক একটা পেনে যদি কালি আটকে যায় আমি পরীক্ষা দেবো কী করে তার কাছে দুটো কালো পেন আছে কারণ পরীক্ষা দিচ্ছি ইতিহাস আমাদের সময় ইতিহাসে বড় 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 উত্তর লিখতে হতো উত্তর লিখতে গিয়ে আমার ইচ্ছা হচ্ছে নীল পেনে লিখছি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো আমি আন্ডারলাইন করি যাতে স্যারের পক্ষে হাইলাইটেড হয়ে সেটা পড়তে সুবিধা হয় কিন্তু আমার কাছে তো দুটোই নীল পেন ওর কাছে আবার ওরও ইচ্ছা হচ্ছে ওর কাছে দুটো কালো পেন আছে ও ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো হাইলাইট করবে তখন আমরা দুজনে ইঙ্গিতে তাকালাম স্যারদের এড়িয়ে তো ছাত্ররা পরীক্ষার হলে অনেক কথাবার্তাই বলে এই একটু দেখা দেখা ইস প্লিজ তুই দেখাচ্ছিস না সেরকমভাবে ইঙ্গিতে তাকিয়ে আমি আমার নীল পেনটা মাঝখানে রাখলাম একটা বাড়তি নীল পেন ওর কালো পেনটা মাঝখানে রাখলো তাহলে আমরা দুজন পরীক্ষা দিচ্ছি মাঝখানে নীল আর কালো মিলে দুটো পেন রয়ে গেল আমি নীল পেনে লিখতে লিখতে যখন দরকার কালো পেনটা নিয়ে আন্ডারলাইন করছি ও কালো পেনে লিখতে লিখতে যখন দরকার নীল পেনটা নিয়ে আন্ডারলাইন করছে তাহলে এই যে নীল আর কালো পেন মিলে মাঝখানে যে একটা জায়গা তৈরি হলো এটাকে আমরা দুজনেই ব্যবহার করছি এই রকমভাবেও যৌগ গঠন হয় এইটাকে বলে সমযোজ্যতা এরকমভাবেও অনুগঠন হয় সেক্ষেত্রে কীরকম হয় একটা পরমাণু একটা ইলেকট্রন ছাড়লো বা দুটো ইলেকট্রন ছাড়লো অন্য একটা পরমাণু একটা ইলেকট্রন বা দুটো ইলেকট্রন ছাড়লো এখানে একটা ইলেকট্রন জোর তৈরি হলো এ যদি একটা ছাড়ে আর এ যদি একটা ছাড়ে তাহলে মিলে হলো দুটো ইলেকট্রন এ যদি দুটো ছাড়ে এ যদি দুটো ছাড়ে তাহলে মিলে হলো চারটে ইলেকট্রন
ও কালো পেনে লিখছে নীল পেনে আন্ডারলাইন করছে এটা দুজনেই ব্যবহার করছে এরকম ভাবে যে অনুগঠনের ক্ষমতা বা যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা এটাকে বলে সমযোজ্যতা আচ্ছা তাহলে এবার সংজ্ঞাটা গুছিয়ে বলে ফেলি একই রকম আগের মতন আগে তাদের উদাহরণ হলো সংজ্ঞাটা হচ্ছে নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের চেষ্টায় এক বা একাধিক পরমাণু সর্ববহিস্ত কক্ষপথের এক বা একাধিক পরমাণু মিলে এক কতগুলি ইলেকট্রন জোর গঠন করে এক বা একাধিক এবং সেই ইলেকট্রন জোরটাকে সমানভাবে দুজন ব্যবহার করে নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো বিন্যাস পায় এরকমভাবে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে বলা হয় সমযোজ্যতা তরিজ্যতা দিয়ে যারা যুক্ত হয় তাদেরকে বলে তরিজ্যতি যৌগ সমযোজ্যতা দিয়ে যারা যারা যুক্ত হয় তাদেরকে বলে সমযতি যৌগ এবারে প্রশ্ন হচ্ছে সমযোজ্যতা একটা স্ট্রাকচার এখানে দেখানো হয়েছে এখানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেকশানটা হ্যাঁ সমযোজ্যতা একটা স্ট্রাকচার দেখানো আছে হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আরেকটা হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন দুজন মিলে একসাথে ওইখানে যুক্ত হলো যুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রন জোর গঠন করলো এ পরের লাইনে দেখা যাচ্ছে এইচ প্লাস এইচ ইকুয়াল টু এইচ টু এইচ এইচ মিলে এইচ টু তাহলে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে ইলেকট্রন জোর তৈরি করলো দুজনেই সমানভাবে ব্যবহার করছে একইভাবে পরে সিএইচ ফোর অণু দেখানো আছে কার্বনের শেষ কক্ষপথে থাকে চারটি ইলেকট্রন কার্বনের এই চারটি ইলেকট্রন আর হাইড্রোজেনের ওই চারটি একটা করে ইলেকট্রন কার্বন কি করে একটা করে কার্বনের পর ইলেকট্রন আরেকটা করে হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় এই যুক্ত হয়ে কার্বন আর হাইড্রোজেন একটা বন্ডিং হলো আরেকটা ইলেকট্রনের সঙ্গে একটা আরেকটা হাইড্রোজেনের বন্ডিং হলো আরেকটি ইলেকট্রনের সঙ্গে আরেকটা হাইড্রোজেনের বন্ডিং হলো আরেকটা ইলেকট্রনের সঙ্গে আরেকটা হাইড্রোজেনের বন্ডিং হলো আমরা এইটাকে বোঝাই এইরকমভাবে যেমন আগেরটা বোঝাই এইরকমভাবে তীরচিহ্ন দিয়ে যে ইলেকট্রনটা এখান থেকে এখানে যাচ্ছিল তীরচিহ্ন দিয়ে বোঝাচ্ছিলাম এইটা আমরা একটু অন্যভাবে বোঝাই কীরকমভাবে বোঝাই যেমন হাইড্রোজেনের আমরা এইরকম একটা দাঁড়ি দিয়ে বোঝাই এই দাঁড়ি দিয়ে বোঝানো মানে এইখানে দুটো ইলেকট্রন মিলে আছে অর্থাৎ এইখানে একটা করে দাঁড়ি মানে হচ্ছে দুটো করে ইলেকট্রন দুটো করে ইলেকট্রনকে একটা করে দাঁড়ি দিয়ে বোঝানো হয় তাহলে কার্বনের সিএইচ ফোরটা তাহলে এরকম হবে একটা কার্বনের পর ইলেকট্রন আর একটা হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন মিলে জোর তৈরি করে যে চারটে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মোট জোর তৈরি হলো তাহলে এটা হচ্ছে সিএইচ ফোর বা মিথেনের এরকমভাবে গঠিত হয় এবার আমরা দেখে নেব ছেদের সমযোজ্যতাটা কিভাবে মাপা হবে আমি এই সমযোজ্যতা কিভাবে মাপা হবে সেই প্রসঙ্গে আসবো একটা ছোট্ট বিরতি আমাদের নিতেই হচ্ছে বিরতির পর স্যারের কাছে ফিরছি এবং একটা জিনিস বলাই যায় যে এই মুহূর্তে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীতা রয়েছো আমাদের এই অনুষ্ঠান যারা দেখছো ভৌত বিজ্ঞান পড়ছো যারা পড়াটা না ঠিক এভাবেই যদি হয় তাহলে গ্রহণযোগ্যতা তার অনেক বেড়ে যায় এরকম গল্প করে পড়া আমার মনে হয় সেই স্কুলের দিনগুলোকে তোমরা নিশ্চয়ই মিস করছো না আর আমরা মিস করতে দেবও না একটা ছোট্ট ব্রেক নিচ্ছি কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা ফিরে এলাম বিরতির পর সরাসরি ফোন করার সুযোগ থাকছে তবে তার আগে আরও একটু পড়াশোনাটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্যার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ডক্টর অজয় চক্রবর্তী স্যার প্লিজ হ্যাঁ আমরা যে টপিক দিয়ে শেষ করেছিলাম মানে সুর সুর ধরতে চেয়েছিলাম আর কি কীভাবে সমযোজ্যতার পরিমাপ করা হয় কোশ্চেনটা এখানে আছে কীভাবে সমযোজ্যতার পরিমাপ করা হয় একটু দেখবো সমযোজ্যতার পরিমাপটাও অনেকটা তরিজ্যতার মতোই তরিজ্যতায় যেটা ছিল যে যে কটা ইলেকট্রন ছাড়ছে তার যোজ্যতা তাই যে কটা ইলেকট্রন নিচ্ছে তার যোজ্যতা তাই এখানেও তাই যে কটা ইলেকট্রন ছেড়ে সে সমযোজী বন্ধন তৈরি করছে লাস্ট যে উদাহরণটা দিয়েছিলাম সেখান দিয়ে আবার শুরু করছি কার্বন চারটে হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এইখানে আমি আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছি কার্বনের পরমাণু ইলেকট্রনগুলোকে ডট দিয়ে আর হাইড্রোজেনগুলোকে ক্রস দিয়ে আমরা সাধারণত এগুলো দেখাই না এরকম একটা করে দাঁড়িয়ে থাকে যাই হোক তাহলে কার্বন চারটে ইলেকট্রন ছেড়েছে ছেড়ে কার্বন সমযোজী বন্ধ তৈরি করছে কার্বনের যোজ্যতা তাহলে চার আর হাইড্রোজেন একটা করে ইলেকট্রন ছেড়েছে এই হাইড্রোজেনের যোজ্যতা তাহলে এক এটার অনুরূপভাবে এক এটারও অনুরূপভাবে এক এটার অনুরূপভাবে এক অর্থাৎ ইলেকট্রন যে জোরটা গঠন হলো জোর মানেই তো দুই দুই বা চার জোর সংখ্যা তাতে যে যে কটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে সেটাই হচ্ছে তার যোজ্যতার পরিমাপ এবার আমরা একটা অন্য জায়গায় যাব সমযোজী যৌগর বৈশিষ্ট্য কি আগে যেমন তরিজ্যোজী যৌগর বৈশিষ্ট্যগুলো পড়লাম তেমনি সমযোজী যৌগর বৈশিষ্ট্য প্রশ্নটা এখানে আছে সমযোজী যুগের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভৌত অবস্থা এটা সাধারণত তরল বা গ্যাসীয় হয় কারণ এদের মধ্যে স্ট্রাকচারটা লুজ ওরা যেমন প্লাস মাইনাস বিভিন্ন আয়ন তারা পরস্পরকে টানছে টেরে খুব টাইট অবস্থায় বসে রয়েছে সমযোজীর ক্ষেত্রে উল্টো এদের ভৌত অবস্থাটা লুজ তাই জন্য এরা সাধারণত তরল বা গ্যাসীয় হয় একই কারণে যেহেতু স্ট্
এরা সাধারণত জলে দ্রবীভূত হয় না জৈব দ্রাবক যেগুলো বেনজিন অ্যালকোহল ইথার এই সবে দ্রবীভূত হয় তরিত পরিবাহিতা এরা যেহেতু আয়নে ভাঙে না তাই এরা তরিত পরিবহন করে না আর হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ এরা খুব ধীরে 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 রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তাহলে সমুদ্র যৌগের বৈশিষ্ট্যগুলো চট করে সাম আপ করছি ভৌত অবস্থা হচ্ছে তরল বা গ্যাসীয় গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে কম দ্রাব্যতা এরা সাধারণত জলে দ্রবীভূত হয় না এরা সাধারণত অন্য কোনো বেঞ্জিন অ্যালকোহল অধ্রুবীয় দ্রাবক বলে নন পোলারাইজড সেরকম দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় তরিৎ পরিবাহিতা এরা সাধারণত তরিৎ পরিবহন করে না আর রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ এরা খুব ধীরে ধীরে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এখন এখানে একটা কথা পরিষ্কার বলে নেওয়া উচিত মানে এই ধরনের এই চ্যাপ্টারে যে আমরা যেটা শিখলাম এটা কিন্তু হচ্ছে সরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রকারভেদ জল অমল কমল আমরা প্রথম দিকে প্রাইমার বইগুলোতে যেরকম শিখেছিলাম এটা হচ্ছে ঠিক তার প্রথম ভাগটা এরপরও অনেক কিছু যা যুক্তাক্ষর আছে রফলা আছে রেফ আছে আমরা একদম প্রাইমারিটা শিখলাম এর বাইরেও অনেক রকম যোজ্যতার গণ্ডগোল আছে এমন জলের যোজ্যতাটাই একটু জলের বন্ধনীটা একটু অন্যরকম এখানে একটা দেখানো রয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্ট্রাকচার এইটা একটু স্কিন মানে স্কিনে দেখাতে হবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্ট্রাকচার এখানে একটা ঘনকের মতো আছে ঘনকগুলোর কোনে কোনে সোডিয়াম পরমাণু আর ক্লোরিন পরমাণু বসে আছে এই রকমভাবেই ব্যাপারটা হয় অর্থাৎ আয়নীয় বন্ধনে একটা সোডিয়াম একটা ক্লোরিন যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড অনুগঠন করলো ঠিক ব্যাপারটা সেরকম নয় ঘনকের কোনাগুলোতে সোডিয়াম পরমাণু আর ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত হয়েছে তারা এরকমভাবে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে আমরা খাবার যে নুনটা নিই এই নুনটাকে ভাঙতে ভাঙতে আমরা শেষ জায়গায় এইরকম স্ট্রাকচার পাই তাহলে তরিদ্রজি মানে কিন্তু যে অনুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে পাশাপাশি রয়েছে ব্যাপারটা ঠিক এইরকম নয় একদমই আমরা আবারও ফিরবো একটা ছোট্ট বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে আর এবার কিন্তু ফোন লাইন খোলা থাকবে এই চ্যাপ্টার সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে স্যারের কাছে সরাসরি করা যেতে পারে ইতিমধ্যে আমাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন এসেও পৌঁছেছে আমরা তারও উত্তর স্যারের থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন ই স্কুল এই স্কুলে আজকের বিষয় মাধ্যমিকের ভৌতবিজ্ঞান আমরা একদম সরাসরি চলে যাব আমাদের কাছে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেই প্রশ্নগুলোতে স্যার তার উত্তর এক এক করে দেবেন নমস্কার আমি সুসমান মাইতি পূর্বপুর বাসুদেবপুর হরিপুর ইনস্টিটিউশনের দশম শ্রেণীর ছাত্র আজকে আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে আমার প্রশ্নটি হলো যে তরি যোগী যোগের ক্ষেত্রে সংকেত ভর কথাটি অধিকতর সঠিক কেন আমি সুজাত ব্যানার্জি আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র আজকে যে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হবে তার ওপর আমার দুটি প্রশ্ন আছে আমার প্রথম প্রশ্ন হল তরিৎ যোগী যৌগুলির দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কেন এবং আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন বলি একটা উদাহরণ দাও যেখানে লিউইস ডট গঠন পরীক্ষা লব্ধ ফলের সঙ্গে সঙ্গতে পূর্ণ নয় নমস্কার আমি সোহম দত্ত দিঘাটা শনিদেবী জৈন উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র এবং দুই হাজার একুশের উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী আমি আপনাদের এই ই ক্লাসে খুব উপকৃত হয়েছি আজকের বিষয় ভৌতবিজ্ঞান আর আমার একটি প্রশ্ন ছিল প্রশ্নটি হলো হাইড্রোজেন কি তরিৎ যোজ্যতা প্রদর্শন করে আমি এক এক করে উত্তর নেব স্যারের কাছ থেকে স্যার প্লিজ প্রথম বলল তরিৎ যদি যৌগের সংকেত ভর এর উত্তরটা আমি আগে কিছুটা বলে দিয়েছিলাম এখানে একটা স্লাইড আছে সেটা দেখালে ভালোভাবে বোঝা যাবে এখন যেটা আছে এটা একটু দেখা দেখছি হ্যাঁ এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্ট্রাকচারটা এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্ট্রাকচারটায় সোডিয়াম আর ক্লোরিন পাশাপাশি আছে তাহলে অণু তো নেই কিন্তু আমরা অণুদের ভর অঙ্ক করে বার করি সেটাকে আমরা বলি আণবিক ভর পরমাণুর ভর যোগ করে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে সেরকমই অঙ্ক করে বার করতে পারি এখন সেটা যদি আণবিক ভর হয় তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড তো এরকম অণু অবস্থায় থাকেই না তাহলে সংকেতে আমরা লিখি সোডিয়াম ক্লোরাইড এন এসিএল তাই সেটাকে আমরা বলি সংকেত ভর তাহলে আণবিক ভর মানে হচ্ছে অণুগুলির ভর যেহেতু এখানে প্রকৃত অণুর অস্তিত্ব নেই এর এরকমভাবে প্লাস মাইনাস আয়নে ভেঙে ভেঙে রয়েছে তো এদের ক্ষেত্রে আমরা সংকেত ভর কথাটা ব্যবহার করি সেটাই অধিকতর ঠিক একদমই আমি পরের উত্তরটা নেব তার আগে আমাদের কাছে ফোনে কেউ যোগাযোগ করেছেন আমাদের সঙ্গে অনিন্দ রয়েছে এই মুহূর্তে অনিন্দ কি প্রশ্ন রয়েছে আরেকবার প্রশ্নটা করো অষ্টক ব্যতিক্রমে সুস্থিত ক্যাটায়নের উদাহরণ বেশ অনিন্দ শুনতে থাকো আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক বন্ধু এই মুহূর্তে রয়েছেন টেলিফোন লাইনে ঐশিক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো ঐশিক 
प्रश्न उत्तर द्वित प्रश्न यकम लुइस डट गठन ये लुइस डट गठन लुइस एक वैज्ञानिक ये प्रथम प्रस्ताव करें लुइस डट गठन ये डटगुलो यगलो दिए इलेक्ट्रन के बोझान है डट दिए क्रस चिन्ह दिए तो एर क्षेत्र डट दिए बोझाना बांछन लुइस डटर क्षेत्र तो यम लुइस डट गठन मे चले यम जौग ये एक डिटेल्स ही बोलते चाहिए कारण हे हमें किचुक्षण आगे ही पढ़ल से हमें जेटा पढ़ल से स्वरवर्ण व्यंजन बर्ण एरपे जुक्तर आज जे जिनटार टपिकटा आज के पढ़ी एट पर उच्चमामिके आटे पर अनार्स आज है इटे मास्टर डिग्री देते हैं इटा नहीं गवेषणा चलते सूतरा जो शिखल से जस्ट खूब सहज कतगो प्राथमिक नियम यही नियम मे चले ना यकम व्यवस्था प्रचुर आक्सिजें गठन अक्सिजें गठन तो खूब द्रुत देखा अक्सिजें ए रकम गठन गठन है अक्सिजें परीक्षालब्ध फल संगे संगतिपूर्ण नक्सिजें एक विशेष धर्म देखा जाए पैरा मैगनेटिजम पराचम्बक जेटा गठन दिए को मत ही व्याख्या जाए ना अच्छा अष्टम व्यतिक्रमी सूत्र दीची क्योंकि द्रावायन शक्ति क्लस टेन सिलेबास नहीं वोटा नहीं आलोचना करब ना खाली अष्टम व्यतिक्रमी सुस्थित कैटायन आगे बुझते हैं कैटायन का कैटायन मान हे प्लस आयन अष्टक व्यतिक्रमी मान जरा अष्टक सूत्र मानसेना अथच प्लस आयन दिखे यही रकम एक एक उदाहरण हे लिथियम हाइड्राइट हमें एकटू डिटेल्स बुझे दीची लिथियम लास्ट कक्षपथे आथियम स्ट्राक्चारकम प्रथम कक्षपथे दूट इलेक्ट्रन से तरह कक्षपथे आज एक इलेक्ट्रन और हाइड्रोजें तर कक्षपथे आज एक इलेक्ट्रन लिथियम यलेक्ट्रन टे झेड़े दे मैं तरिजोजता तेल लिथियम एक इलेक्ट्रन के झेड़े दिल तैरी हलो लिथियम प्लस हाइड्रोजें इलेक्ट्रन के नील हाइड्रोजें हलो हाइड्रोजें माइनस एब लिथियम प्लस और हाइड्रोजें माइनस जुक्त हलो जुक्त हलो लिथियम हाइड्राइट ये जौग एबार देखा जाने दुटोई दुटोर क्षेत्र ही अष्टक सूत्र व्यतिक्रम हो कारण लिथियम जो इटा झेड़े दिल तक और एखे इलेक्ट्रन रही ना तक तेल लिथियम शेष कक्षपथे कटा इलेक्ट्रन हलो आठटा ये जो एक निल तक लास्ट कक्षपथे कटा इलेक्ट्रन हलो दुटो हमें साधारण बी परमाणुगुलो अष्टक पूर्ति करते चाहिए मैं शेष कक्षपथे आठटा इलेक्ट्रन करते चाय क्योंकि एटार शेष कक्षपथे आठटे इलेक्ट्रन करा सम्भव नए कारण प्रथम कक्षपथ तेल ये एम एक जौग जे जौगे कैटायन और एनायन दुटोर ही अष्टक पूर्ति हाँ दुटो दईत पूर्ति हेटा हे एक्सेपनल केस व्यतिक्रमी घटना और एरपे जेटुक एक आलोचना आज से दी तेल एखान एक जिस परिष्कार बोझा जा ही जौग एक ही मौल क्षेत्र विशेषे तरिजी क्षेत्र विशेषे समजोजर मत आचरण करते जमन हाइड्रोजें जो निजे जुक्त है मौलिक अणु हिसेब हाइड्रोजें तक ए रकम भाव जुक्त है हाइड्रोजें और हाइड्रोजें समजोजी बंधन दिए हाइड्रोजें अणु गठन करल क्यों हाइड्रोजें जो को खार धातुर संगे जुक्त हे लिथियम संगे जो हाइड्रोजें जुक्त हे कलसियम संगे जो हाइड्रोजें जुक्त हे सोडियम संगे जो हाइड्रोजें जुक्त हे तक क्योंकि हाइड्रोजें तरिजोजता देखा तरह हाइड्रोजें जौ मौलता 
এক সময় সমযোজ্যতা প্রদর্শন করছে কখনো কখনো তরিজ্যতা প্রদর্শন করছে তার মানে আরো দুজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন টেলিফোন লাইনে তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেবার চেষ্টা করি হ্যালো হ্যালো আমি পশ্চিমতে কানেলে দশম দিন ছাত্র অর্ণব রায় বলছি অর্ণব কি প্রশ্ন রয়েছে আমার প্রশ্ন আছে এনি এর সব ইলেকট্রন যুক্ত একটি ক্যাটায়ন ও একটি অ্যানায়নের উদাহরণ দাও এটা তো যোজ্যতার প্রশ্নই নয় যোজ্যতার প্রশ্ন না আমরা চাই সাবজেক্টিভ প্রশ্ন আশুক আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের যেহেতু সময় খুব কম থাকে এবং স্যার কেও সমস্ত উত্তরগুলো দিতে হয় আমাদের সঙ্গে মৌমিতা রয়েছেন টেলিফোন লাইনে মৌমিতা প্রশ্নটা শুনি নমস্কার স্যার নমস্কার ম্যাম হ্যাঁ আমার প্রশ্ন হচ্ছে उदाहरण सब चेज उदाहरण सिलेबासिडर क्षेत्र पड़ेल हाइड्रोजें क्लोराइड जो गैस अवस्था स्ट्राक्चार है हाइड्रोजें क्लोराइड गैस है तक आगे हाइड्रोजें क्लोराइड बला है तक तरह स्ट्राक्चार रखम हाइड्रोजें और क्लोरिन जुक्त है हाइड्रोजें क्लोराइड गैस तैरि कर लो ये गैस ये समझी एबार जे ही जले गुरल क्लोरिनेर इलेक्ट्रन एफिनिटी इलेक्ट्रन आसक्ति खूब बेसि तक क्लोरिन की ओ इलेक्ट्रन के निजे दिखे टे আর হাইড্রোজেনটা তখন এইচ প্লাসের মতো আচরণ করে তখন এটা হয়ে গেল তরিজ্যোজির মতো এবং তখন এর নামটাও পাল্টে যায় ধর্মটাও পাল্টে যায় এটাকে তখন আমরা বলি এটাকে বলতাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এটাকে আমি বলছি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিউরিটিক অ্যাসিড আমাদের কাজে লাগে আমরা টয়লেট ফয়লেট পরিষ্কার করতে কাজে লাগাই এই হাইড্রোক্লোরিক তার মানে এমন একটা যৌগ যেটা এমনি অবস্থায় ছিল সমযোজী তারপরে এটা তরিজ্যোজির মতো আচরণ করছে এবার একটা ছোট্ট টিপস দিচ্ছি এমনি নর্মাল টিপস না সাধারণ ক্ষেত্রে ছাত্রদের যেটা অসুবিধা হয় प्रथम तुम्हारे सिलेबस प्रथम लेखा आज है कि तरिजी और समजी जौग गठन तुम्हारे सिलेबस आज है सब कटाई अभ्यास कर कारण ओईगुलो अभ्यास ना कर ले तुम परीक्षा ना पारे ना एवं तरह एर संगे अभिज्ञता दिए एक कथा बी समस्त जौगर स्ट्राक्चार तुम्हें जो शिखे गेले अष्टपूर्ति छाड़े निच्चे समस्त जौगे गठन तुम एभवे विश्लेषण करते पर कारण आगे हमें आप सब अ कथाटा शिखे एरपर जुक्तर आज है जब विश्लेषण करते पर पार्थक्य आसते परे পার্থক্য আসতে পারে যে কঠিন যৌগ আর সমযোজ্যতা তরিজ্যতার পার্থক্য বা সমযোজ যৌগ তরিজ্য যৌগের পার্থক্য পার্থক্য লিখলে আগে থেকে যে পয়েন্টগুলো বলেছি সেই পয়েন্টের বেসিসে করতে হবে আমি আরেকবার একটু স্লাইডে দেখিয়ে নিতে চাই মানে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পড়ছি হ্যাঁ হ্যাঁ যে বৈশিষ্ট্যগুলো এই পয়েন্টগুলো এরকম ভাবে লিখবে প্রথমে আমরা একটা স্ক্রিনে দেখব হ্যাঁ স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি তরিজ্য যৌগের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম ভৌত অবস্থা তাহলে আমি বাঁদিকে লিখবো ভৌ মানে তোমাদের দিক থেকে দেখলে এখানে লিখবো ভৌত অবস্থা তরিজ্য যৌগ সমযোগ যৌগ এ লিখবে তরিজ্য যৌগ সাধারণত কঠিন হয় আর সমযোগ যৌগ সাধারণত তরল বা গ্যাসি হয় গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক তরিজ্য যৌগ সাধারণত বেশি হয় আর সমযোগ যৌগ সাধারণত কম হয় গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক দ্রাব্যতা তরিজ্য যৌগ সাধারণত জলে দ্রবীভূত হয় আর সমযোজ যৌগ সাধারণত অ্যালকোহল বেঞ্জিন ইত্যাদি অজৈব জৈব দ্রবীভূত হয় তরিৎ পরিবাহিতা তরিজ্যোজি যৌগ সাধারণত তরিৎ পরিবহন করে জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় আর সমযোজী যৌগ সাধারণত তরিৎ পরিবহন করে না বিক্রিয়ার বেগ তরিজ্যোজী যৌগ সাধারণত দ্রুত গতিতে বিক্রিয়া করে সমযোজী যৌগ সাধারণত ধীর গতিতে বিক্রিয়া করে এখন যেটা বলছিলাম যে এগুলোর বাইরেও এমন একটা জগৎ রয়েছে যে জায়গাটা একটু অন্য রকম যেমন আমাদের সাধারণ একটা যৌগ আছে যে যৌগটাকে আমরা বলছিলাম জল জলের স্ট্রাকচারটা যদি আমি আঁকি তাহলে জলের স্ট্রাকচারটা এই রকম হবে H2O টুও অর্থাৎ জলের একটা ইলেকট্রন এখানে জলের একটা ইলেকট্রন এখানে হাইড্রোজেনগুলোকে ডট দিয়ে দেখাচ্ছি হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনগুলো সরি হ্যাঁ ঠিক আছে হাইড্রোজেনের ছটা ইলেকট্রনের মধ্যে দুটো এখানে আছে বাকি চারটে এখানে তাহলে এই মিলে হাইড্রোজেনের অষ্টক পূর্তি হলো কারণ এই দুটো দুটো চারটে দুটো ছটা দুটো আটটা হাইড্রোজেনের জলের দ্বৈত পূর্তি হলো অ্যাপারেন্টলি ইট ইস কোয়াইট ওকে বাস্তবে যেটা হয় বন্ধনটা ঠিক এরকম নয় এই হাইড্রোজেন অক্সিজেনের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বেশি বলে এই ইলেকট্রনটাকে অনেকটা ওর দিকে টেনে নেয় আচ্ছা এবং এই ফলে যে বন্ধন এটা পুরোটা টেনে নিলে আমি বলতাম যে যেটা এইচ প্লাস হচ্ছে এটা অক্সিজেন মাইনাস হচ্ছে এটা এইচ প্লাস হচ্ছে এটা হচ্ছে তরিজ্যোজি পুরোপুরি অক্সিজেন টানতে পারছে না 
কিন্তু অনেকটাই কাছের দিকে টেনে নিচ্ছে ইলেকট্রন জোরগুলোকে হাইড্রোজেনের অক্সিজেন সমানভাবে ব্যবহার করছে না অক্সিজেনের গায়ের জোর বেশি বলে ও জিনিসটাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে অনেকটা বেশি ব্যবহার করছে এইটাকে তাই বলা হয় হাইড্রোজেন বন্ধনী আচ্ছা জল যদি সমযোজী হতো তাহলে জল সমযোজী দ্রাবকের মতন অন্যান্য সমযোজী যৌগুলোকে বলতে পারতো বাস্তবে জলের এই বন্ধনীটা হাইড্রোজেন বন্ধনী আয়নীয় আর তরিজ্যোতির মাঝামাঝি একদমই আমরা আবারো কন্টিনিউ করব এবং আমাদের হাতে সময় আর খুব কম পড়ে রয়েছে এবং এত সুন্দর করে এই বিষয়ে নিয়ে স্যার সত্যি ওই আমরা হয় না যে আমরা পড়তে পড়তে খুব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় জলের মতো সোজা মনে হয় আমাদের কাছে এই চ্যাপ্টারটাও কিন্তু তাই হচ্ছে আমি জানি এই মুহূর্তে ওপাশে যারা ক্যামেরার ওদিকে রয়েছে যারা টেলিভিশনে এই অনুষ্ঠান দেখছে তারাও কিন্তু আমার এই কথাতে সম্মতি জানাচ্ছে একটা ছোট্ট ব্রেকের পর ফিরছি ফোন লাইন খোলা রয়েছে ফোন করতে থাকো সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো জি চব্বিশ ঘন্টা আমাদের হাতে সময় আর বেশি নেই কিন্তু আমরা যেই পড়াশোনাটা এখানে করলাম অর্থাৎ এই স্কুলে করলাম সেটা কি এখানেই শেষ হয়ে যাবে স্যার আপনি কি বলেন না একটু হোম টাক্স দিতে হবে তো ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কি থাকছে আচ্ছা কতগুলো প্রশ্ন বলছি হোম টাস্কে এক নম্বর হচ্ছে নাইট্রোজেন অণুর গঠন বর্ণনা করো আমরা স্ক্রিনে দেখতে থাকব এক একটা নাইট্রোজেন অণুর গঠন বর্ণনা করো একই সঙ্গে তরিজ্যোজী এবং সমযোজী উভয় প্রকার বন্ধনী আছে এর উপর একটু যোগের নাম লেখো আরো ভালো হয় সংকেতটাও লিখলে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দুটি করে সমযোজী আর তরিজ্যোজী যৌগের নাম ও সংকেত লেখো দুটো করে আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি মানে আমি ল্যাবরেটরিতে তুলে লেখি এরকম নয় সোডিয়াম ক্লোরাইড চিনি এর দুটো যৌগ বলা হয়েছে এদের ধর্মের দুটি পার্থক্য লেখো নাইট্রোজেন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় কেন আর শেষ হচ্ছে এরূপ একটি মৌলের নাম করো যা সাধারণত তরিজ্যোজ্যতা প্রদর্শন করে না এগুলো হচ্ছে হোম টাস্ক তোমরা চেষ্টা করবে একদমই এবং স্যার তো আমাদের সঙ্গে প্রায়ই থাকছেন এই স্কুলে যে কোনো সমস্যার সমাধান ফোন লাইনও খোলা থাকছে সেই সাবজেক্ট রিলেটেড প্রশ্ন করলে স্যার কিন্তু সেই উত্তর দিয়ে দিতে পারবে তার কারণ আমাদের মোটো একটাই পড়াশোনায় নো লকডাউন আর কিছু টিপস দিয়ে রাখি টিপসগুলো এক এক করে রাখবো টেলিভিশনের পর্দায় প্রথম টিপস পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করবে দ্বিতীয় ইলেকট্রনকে ডট চিহ্ন দিয়েই আঁকতে হবে স্যার বারবার পড়াতে পড়াতেও কিন্তু দেখিয়েছে তিন নম্বর টিপস শেষ কক্ষপথে তিনটি চারটি বা পাঁচটি ইলেকট্রন থাকলে তারা সাধারণত সমযোজী বন্ধন গঠন করে চার সমযোজী যৌগের গঠন ভালো করে অভ্যাস করবে ওই গঠন পরে জৈব যৌগ অধ্যায়ে বিশেষ করে কাজে লাগবে সুতরাং পরবর্তীতে কাজে লাগার জন্য এটা কিন্তু মাস্ট পাঁচ নম্বর সিলেবাসে থাকা সমস্ত তরিজ্যোজী ও সমযোজী যৌগের গঠন অভ্যাস করতে হবে ছ নম্বর মনে রাখতে হবে তরিজ্যোজ্যতায় কেবল যৌগিক অণু গঠিত হয় কিন্তু সমযোজ্যতায় যৌগিক ও মৌলিক উভয় প্রকার অণুই গঠিত হয় শেষ করব কিন্তু আগামীকাল আগামীকাল স্কুলে কি থাকছে আগামীকাল স্কুলে থাকছে পদার্থবিদ্যা উচ্চ মাধ্যমিকের পদার্থবিদ্যা এবং আমরা আবারও স্যারকেই আমাদের সঙ্গে পাব ডক্টর অজয় চক্রবর্তী লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠের স্যার এবং গুরুত্বপূর্ণ সময় তার ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তিনি বের করে সময় এখানে এসেছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে একদমই তাই এবং সত্যি একজন শিক্ষকের বোধায় এটাই সাফল্য এটাই সফলতা যে ওপারে যারা রয়েছে যে স্টুডেন্টরা রয়েছে এই একটা ক্যামেরার এপার ওপারেও কিন্তু তারা স্যারের সঙ্গে একটা বন্ধন তৈরি করতে পারছেন এখানেও বোধ হয় সমযোজ্যতা বিদ্যমান আপাতত এই পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা